Good day, dear students and parents. For today, we have activity for second back, second bachillerato, week number 15. Well, based on the module number one, we are going to develop the following activities. Let me show you them. My screen, and then I'm going to explain. Once again, I'm going to explain that the, you can find the module one second back, second bachillerato, here in the Unida Educativa Raul Vera Vera website, Lengua Extranjera. Okay, you click on this and then click on the second bachillerato. Okay, and then you go to Recursos 2, Ministerio de Educación. And we are working on Módulo Pedagógico 1. Okay. And then you are going to open this one. Well, this is activity page number five. Page number five. Okay. We have a uh, writing skill, my poem. Okay. Uh, after having enjoyed the poem Where I'm From by Melanie Nay, uh, do you remember this, this activity? Let me show you in order to remember. Okay, here on page number two, we already done this activity, okay? Was the communication and cultural awareness, right? Do you remember that we, we were reading this poem, okay? Well, now, skip to page number five, right? Well, we have some activities. The first one, in order to, to make your own poem, okay? Eh, con el fin de desarrollar tu, tu poema, mm, tenemos tres actividades, cuatro con la última versión, la final. La primera, brainstorm some ideas of people, places, and moments that uh, are very special to you, okay? You can use the real names, imaginary names, write some uh, ideas on the lines below, right? Entonces, aquí tenemos people, personas, places, memories, okay? Momentos que tú recuerdes, ¿sí? Con esto vamos a hacer un brainstorm, okay? Ya vamos a explicar eso en el documento de TikTok de work que siempre te he pedido que hagas para que vaya guardando en tu portafolio. Ok, ¿qué te está pidiendo aquí? Una lluvia de ideas con personas, lugares y recuerdos que, que han sido muy especiales para ti, ¿no? Puedes utilizar esto, esto es como tu base, ¿no? La lluvia de ideas para crear tu poema. Second, write a draft in your notebook, ¿ok? Haz un borrador en tu cuaderno. Vas a empezar con uh, I'm from, es como una especie de guía, ¿no? Y aquí dice, here, fill in the blank with one of the items you did in white brainstorming, ¿ok? Aquí ya comienzas a usar los, las palabras que tú enlistaste arriba, ¿no? Como brainstorm. Continue on the next line with from and fill in the blank with items from your list. Aquí ya comienzas a llenar, haces una, un borrador de todo eso. En la número 3, continúa, dice, continue this format until you have completed at least eight lines of your line. Ok, comienzas a llenar, que vaya teniendo sentido hasta completar ocho líneas, ¿no? De tu poema, ¿no? Dice, end, then the poem with the explanation of memory, symbols, items, pictures, or souvenirs that represent some of the topics you wrote about in your poem, ¿ok? Termina el poema, ¿no? Con una explicación de los eventos, eh, temas, imágenes, recuerdos que que representan ¿no? algo del, del tema que tú estás escribiendo en tu poema, ¿no? To read your poem and edit it is unnecessary. Eh, this poem can be eh, reescribirlo, ¿no? Re Rewritten over eh, and over, adding and deleting ideas to make it perfect, ¿ok? Entonces, ¿qué está diciendo? Que leas, eh, lo vuelvas a leer y vayas verificando con el fin de que vayas editando, ¿no? Si es necesario. Entonces, eh, lo, vuelta lo vas reescribiendo y demás añadiendo bueno, hasta que quede perfect. Okay. So, in the space of the right side, write the final version of your poem. Right. Entonces, tenemos aquí, aquí. 
final version of my form, right? This is the final version of my form. Menos un el tema y aquí ya escribo todo. Bueno, entonces, let me share my screen in order to show you the activities. Okay. As I told you before, and always uh, create a top document in order to develop the activities, no? Mejor ya si las vas guardando en tu portafolio en cada semana. Tenemos writing my point, esto ya te leí. Por ejemplo, aquí fui llenando una, una idea, no? Tengo daughter, sister, and son, mountains, and place mountain, sky, okay, and more. In memory, catching flies and see how the bees eat and night full of the stars running over the grass. Okay, más o menos, no? Con esas ideas, pues, tú tienes que llenar mucho más. Okay, con ideas en que se va a basar tu, tu poema o tu escoge el tema, no? Ya, yeah. yo cogí algo más familiar: mi hija, mi, eh, mi hermana, mi hijo. Entonces, mm. Y comienzo aquí, ¿no? Entonces, en la segunda parte ya te pide que vayas usando esta información que está aquí, ya vayas llenando esta información que está acá, ¿ok? Hasta que le vayas dando sentido. Ya en la número 3, continúas este formato, ¿no? Como te leí, y lo vas moldeando hasta que quede perfecto, ¿ok? Si no puedes llegar hasta la línea número 8, no hay problema, pero avanza hasta lo que más puedes, ¿no? Eh, y en la versión final, escribe. Escribe lo que te, te haya quedado. Estoy seguro que te va a salir súper bien. Te dejo un video en la descripción. Los pasos como para hacer un, un, un poema. Ok. Pero, pero te, te sirva. Y bueno, hasta ahí. Eh, lo que te puedo explicar, no te olvides eh, guardar toda esta información en tu portafolio eh, digital. ¿sí? Eh, apenas el Ministerio de Educación nos diga en qué fecha revisarlo, ten todo listo. ¿okay? Eh, thank you, no te olvides usar, como usar los módulos del Ministerio de Educación, los recursos. Los. Thank you, that's all for today. See you next week. Bye bye, let me know any questions. Right?